அனைவருக்கும் உங்கள் ஆசிரியர் ஹேமலதாவின் இனிய வணக்கங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் பருவம் கணக்கு அலகு நான்கு அளவைகள் அதில் பகுதி இரண்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பகுதி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரிக் அளவைகள் இருக்கு தானே அதை எப்படி எதுலேருந்து எப்படி மாற்றணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மில்லி மீட்டரில் மாற்றுக மீட்டரில் மாற்றுக கிலோமீட்டராக மாற்றுகன்றிருக்கு தானே அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அடிப்படை செயல்பட செயல்பாடுகளான கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க மில்லி மீட்டரில் மாற்றுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுபது சென்டிமீட்டர் இப்ப இந்த எழுபது அப்படியே போட்டு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் அப்ப எழுபது சென்டிமீட்டருக்குனா எழுபது பெருக்கள் பத்து ஒரே ஏழு இந்த ரெண்டு பூஜ்ஜியத்தை இப்படி போடணும் அப்ப எழுபது சென்டிமீட்டர்ன்றது மில்லி மீட்டர்ல மாத்தும் போது எழுநூறு மில்லி மீட்டரா மாறும் அடுத்தது பாருங்க அறுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் ஆறு மில்லி மீட்டர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர்னா அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு அறுபத்தஞ்சு பெருக்கள் பத்து இங்கே ஏற்கனவே ஆறு மில்லி மீட்டர் கொடுத்ததுனால அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஓர் அறுபத்தைந்து அறுபத்தைந்து அந்த பூஜ்ஜியத்தை அப்படியே போட்டுட்டு கூட்டணும் மில்லி ஆறு மில்லி மீட்டரோட இப்போ கூட்டினா எவ்வளவு அறுநூத்தி ஐம்பத்தாறு மில்லி மீட்டர் மூன்றாவது கணக்கு பாருங்க ஏழு மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் அப்ப ஏழு மீட்டருக்கு ஏழு பெருக்கள் ஆயிரம் ஏழாயிரம் மில்லி மீட்டர் இப்ப மில்லி மீட்டராக மாற்றுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க தானே இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல மீட்டரை மில்லி மீட்டராக மாற்றுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட மீட்டரை ஆயிரத்தால் பெருக்க வேண்டும் இந்த மூணாவது கணக்கு குறியதுதான் அது பொருந்தும் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டரா மாத்தறதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சென்டிமீட்டரை வந்து பத்தால பெருக்க வேண்டும் இது வந்து இந்த முதல் கணக்கு ரெண்டாவது கணக்குரிய குறிப்பு இப்ப முயல்க மில்லி மீட்டராக மாற்றுக இப்ப கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க நல்ல கணக்குல பாருங்க இப்ப என்ன பண்ணனும் இதே மாதிரிதான் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர்னா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் அப்ப தொண்ணூறு பெருக்கள் பத்து பெருக்கி போடலாமா இங்க மில்லி மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப ஒரு ஒன்பது ஒன்பது அதோட ரெண்டு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்துக்கோங்க அப்ப தொள்ளாயிரம் மில்லி மீட்டர் அடுத்து இந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்குரிய கணக்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் எட்டு மில்லி மீட்டர் இங்க எழுதியிருக்கேன் பாரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் அப்ப அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு ஐந்து பெருக்கள் பத்து ஐ பாயிண்ட் ஐம்பது கூட்டல் இங்க என்ன இருக்கு அந்த எட்டு மில்லி மீட்டர் அப்படியே போட்டுடுங்க அப்ப ஆன்சர் எவ்வளவு ரெண்டையும் கூட்டினா ஐம்பத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு மில்லி மீட்டரா மாத்திரதுல அடுத்தது இந்த மூன்றாவது கணக்கு பாருங்க ஐந்து மீட்டர் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் ஐந்து மீட்டர் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் அப்ப அஞ்சு மீட்டருக்கு ஐந்து பெருக்கள் ஆயிரம் பெருக்குங்க ஓர் ஐந்து இந்த மூன்று பூஜ்ஜியத்தை அப்படியே போட்டுக்கோங்க கூட்டல் ஒன்பது மில்லி மீட்டரை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்ப ஆன்சர் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா இங்க இங்க போடுறேன் பாருங்க ஐந்தாயிரம் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கூட்டல் செயல்பாட்டுல பின்னாடியில இருந்து வலதுபுறத்துல இருந்து இடதுபுற நோக்கி தானே போனோம்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒன்பது அப்ப ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து அப்ப ஐயாயிரத்து ஒன்பது மில்லி மீட்டர் 
இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அடுத்தது எடுத்து காட்டு இரண்டு இங்க சென்டிமீட்டராக மாற்றுகன்னு கொடுத்திருக்காங்க மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க மில்லி மீட்டர் அது நம்ம சென்டிமீட்டரா மாத்தணும் இப்ப இங்க ஐந்து மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க நான் நல்ல ஞாபகம் இருக்குதா ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க அப்படின்னா ஐந்து மீட்டருக்கு ஐந்து பெருக்கள் இந்த நூறை போட்டு போட்டனா எவ்வளவு ஐநூறு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ஏழு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்ப ஏழு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர்னா ஏழு பெருக்கள் நூறு இங்க சென்டிமீட்டர் ஏற்கனவே கொடுத்ததுனால அது அப்படியே போட்டுட்டு இங்க கூட்டல் செயல்பாடுக்கு வட்டம் போட்டுருங்க ஏழு பெருக்கள் நூறு ஏழுநூறு இந்த நாற்பது அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளவு எழுநூற்று நாற்பது சென்டிமீட்டர் அடுத்து மூன்றாவது கணக்கு பாருங்க நூத்தி பத்து மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டரா மாத்தணும்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த மாதிரி சொன்னோமா சொன்னமா இல்லை கீழின அழகி கீழின அழகினை மேலின அழகாக மாற்றுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவீட்டை வந்து பத்தால் வகுக்க வேண்டும் நம்ம சொன்னோமா இல்லையா அதே தான் இப்ப நூத்தி பத்தை பத்தால வகுக்கணும் அப்ப எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஓர் ஆஹ் பத்து பெருக்கள் இங்க பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பதினொன்னுல எத்தனை பத்து இருக்கு ஒண்ணு பதினொன்னுல பத்து போனதுன்னா ஒன்று இந்த இப்போ சைபரை இறக்கணும் பத்துல பத்து எத்தனை முறை ஒரு முறை அப்போ பதினோரு சென்டிமீட்டர் இந்த இதில் குறிப்பில் பாருங்க மீட்டரில் இருந்து சென்டிமீட்டராக மாற்றுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட மீட்டரை நூறால் பெருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே பாருங்க நூறால் பெருக்கிருக்குனா இல்லையா அதுதான் இப்போ கணக்குக்கு பாருங்க இப்போ முதல் கணக்கு எட்டு மீட்டர் இருக்கு இங்கே நான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எட்டு மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இதோ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ எட்டு மீட்டருக்கு எட்டு பெருக்கள் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு எட்டு இந்த பூஜ்ஜியத்தை அப்படியே போட்டுக்கோங்க எட்டுநூறு எட்நூறு அதனால தான் இப்போ பூஜ்ஜியத்தோட எந்த இணைப்பு இருக்குன்னா பூஜ்ஜியம் தானே வரும் அப்ப எட்நூறு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது பாருங்க இந்த கணக்கு ஆறு மீட்டர் நாலு சென்டிமீட்டர் இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க அப்ப ஆறு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணணும் நூறால பெருக்கணும் ஆறு பெருக்கள் நூறு அறநூறு கூட்டல் இந்த நாலு சென்டிமீட்டரை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அறநூறோட நாலு கூட்டினா எவ்வளவு அறநூற்று நான்கு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது மூன்றாவது கணக்கில் பாருங்க இங்க நூத்தி பத்து மில்லி மீட்டர் கொடுத்தாங்க தானே இந்த இடத்துல எண்பது மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் பத்தால வகுக்கணும் எண்பது வகுத்தல் பத்து போடலாமா எண்பது இங்க பத்து எண்பதுல எத்தனை முறை பத்து இருக்கு எட்டு முறை எட்டு பை எண்பது பூஜ்ஜியம் அப்ப எவ்வளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு இந்த விட புரிஞ்சுதா இந்த பாருங்க அந்தந்த கணக்குக்கு நேரா பட்டிருக்க பாருங்க இந்த ஒன்னாவது கணக்குரிய முயல்கள் வந்து இங்க இருக்கு இரண்டாவது கணக்குக்குரியது இங்க இருக்கு இந்த மூன்றாவது கணக்குரியது இது இருக்கு அந்த உதாரணத்துக்கு பக்கத்திலேயே போட்டிருக்க இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு மூன்று மீட்டராக மாற்றுங்க இப்ப ஒரு கிலோமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் இத மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏழு கிலோமீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர்னா ஏழு கிலோமீட்டர் ஏழு பெருக்கள் ஆயிரம் ஆயிரத்தால பெருக்கணும் இந்த ஐம்பது மீட்டரை தூக்கி அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஏழு பெருக்கள் ஆயிரம் ஏழாயிரம் இந்த ஐம்பது மீட்டர் அப்படியே சேர்த்துனா கூட்டி பார்க்கலாமா ஏழாயிரம் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஐம்பது இப்படிதான் போடணும் வலதுல இருந்து இடது நோக்கி தான் போடணும் பூஜ்ஜியம் ஐந்து சைபர் ஏழு இது வந்திருக்கா பாருங்க கடைசியில என்ன எழுதணும் அழகு மீட்டர் அடுத்து எட்நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் எட்நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மீட்டரா மாத்தறதுக்கு எட்நூத்தம்பது சென்டிமீட்டருக்கு எட்நூத்தம்பதை நூறு மீட்டரால வகுக்கணும் இங்க கொடுத்து இங்க பாருங்க 
மீட்டரா மாற்றும் போது இப்போ இங்கே நூறு இருக்கு இங்கே எட்நூற்றம்பது இருக்கு எட்நூற்றம்பதுல எத்தனை நூறு இருக்கு எட்டு இங்கே கைத்து வர விடையை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அது சென்டிமீட்டர் அப்ப எட்டு மீட்டர் இங்க இருக்கிற மேல இருக்கிற எட்டு மீட்டரை எழுதிட்டு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அப்படியே போட்டுக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது கணக்கு பாரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து மில்லி மீட்டரை சென்டிமீட்டரா மாத்தணும் இங்க மில்லி மீட்டரை மீட்டரா மாத்தத்துக்கு ஆயிரத்தால வகுக்கிறோம் அப்ப ஆயிரம் இருக்கு இங்க போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல ஆயிரம் எத்தனை முறை இருக்கு ரெண்டு முறை மீதி இருக்கிற கைத்தல் இருக்கு தானே இதை இங்க போட்டுக்கோங்க அப்ப என்ன ஆன்சர் இரண்டு மீட்டர் ஐந்து மில்லி மீட்டர் அப்ப இங்க முயல்கன்னு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம போடலாமா அந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பக்கத்திலே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க முதல் கணக்குல பாருங்க எட்டு கிலோமீட்டர் நானூறு மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் அப்ப எட்டு கிலோமீட்டர் எவ்வளவு எட்டாயிரம் மீட்டர் இங்க ஏற்கனவே நானூறு மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அதையும் போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டாயிரத்தி நானூற்று மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்க தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர் இப்ப இங்க தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப சென்டிமீட்டரை மீட்டரா மாத்தும் போது அதை நூறால வகுக்கணும் இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க தொள்ளாயிரத்துல எத்தனை நூறு இருக்கு ஒன்பது ஒன்பது நூறு தொள்ளாயிரம் அப்ப என்ன பதில் வரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒன்பது மீட்டர் அடுத்தது பாருங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டர் அப்ப மில்லி மீட்டரை மீட்டரா மாத்தும் போது நம்ம அத ஆயிரத்தால வகுக்கணும் அப்ப மூவாயிரத்தி ஐநூறுல எத்தனை ஆயிரம் இருக்கு மூன்று ஆயிரம் இருக்கு மூவாயிரம் கழிச்சு போட்டா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து அப்ப ஐநூறு அப்ப என்ன பதில் வரும் சொல்லுங்க மூன்று மீட்டர் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் அடுத்து எடுத்து காட்டு நான்கு கிலோமீட்டராக மாற்றுக ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் கேட்டுக்கோங்க அப்ப தொள்ளா அது ஆயிரம் மீட்டர் இது ஒரு கிலோமீட்டர் அப்ப ஒன்பதாயிரம் மீட்டர் சொல்லும் போது ஒன்பதாயிரத்தை இந்த ஆயிரம் இருக்கு பாரு அதால வகுக்கணும் மீட்டரால இங்க பாருங்க ஒன்பதாயிரத்துல எத்தனை ஆயிரம் இருக்கா ஒன்பது அப்ப எத்தனை கிலோமீட்டர் ஒன்பது கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் அத கிலோமீட்டரா மாத்தணும் எதால வகுக்கிறோம் ஆயிரத்தால ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுல எத்தனை ஆயிரம் இருக்கு ரெண்டு ஆயிரம் அப்ப ரெண்டு கிலோமீட்டர் மீறி கழித்தல் வருது பத்தியா விட அத முன்னூறு மீட்டரா மாத்தணும் இப்ப பாருங்க மீட்டரில் இருந்து கிலோமீட்டராக மாற்றுவதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மீட்டரை ஆயிரத்தால் வகுக்க வேண்டும் மீட்டர்ல இருந்து கிலோமீட்டராக மாத்தறதுக்கு மீட்டரை வந்து ஆயிரத்தினால வகுக்க வேண்டும் இப்ப எடுத்துக்காட்டு கணக்கு போலாமா இந்த ஐயாயிரத்தி நானூத்தி முப்பது மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு அதை வந்து கிலோமீட்டரா மாத்தணும் பாருங்க இங்க எழுதிருக்கேன் பாருங்க அப்ப ஐயாயிரத்தி நானூத்தி முப்பதுல எத்தனை ஆயிரம் இருக்கு ஐந்து பெருக்கள் ஆயிரம் ஐயாயிரம் அப்ப அஞ்சு முறை ஆயிரம் இருக்கு அப்ப இந்த ஆயிரத்தை இப்படி போட்டுக்கோங்க அப்ப பூஜ்ஜியம் மூன்று நான்கு அப்ப கழிச்சா என்ன விட வருது நானூத்தி முப்பது அப்ப பதில் என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஐந்து கிலோமீட்டர் நானூற்று முப்பது மீட்டர் இதுதான் அதுக்குரிய பதில் புரிஞ்சதா இப்ப ஒரு கணக்கு இதுல எடுத்துக்காட்டு க கணக்கை வச்சு சொல்லியிருக்க மீதி இருந்த ரெண்டு கணக்கும் நீங்களே போட்டு பாருங்க ஆயிரத்தால வகுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அடிப்படை செயல்பாடுகள் நீளத்தை இலக்கன் பயன்படுத்துவோம் சொன்னேன் முதல்ல கூட்டல் 
எடுத்துக்காட்டு ஐந்து கூடுதல் காண்கன் கேட்டிருக்காங்க ஏழு மீட்டர் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் பதினைந்து மீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கு இங்க கூட்டல் செயல்பாடு இப்ப என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஏழு இருபத்தைந்து பதினைந்து இருபதுன்னு ஒரு போட்டுட்டு கூட்டல் செயல்பாடுக்கு வட்டம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கோங்க இங்க மீட்டர் எழுதிக்கோங்க எப்பயுமே என்ன சொல்றேன் வலதுல இருந்து இடது போறோம் தான் நம்ம வந்து கூட்டல் செயல்பாடு செய்யணும் ஐந்து கூட்டல் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ரெண்டு கூட்டல் ஐந்து ஏழு ஏழோட ஐந்து கூட்டினா பனிரெண்டு பனிரெண்டுக்கு ரெண்டு போட்டாச்சு இங்க ஒன்னு இருக்கு ஒன்னோட ஒன்ன கூட்டினா இரண்டு அப்ப என்ன விட இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்தது பாருங்க இதே மாதிரிதான் ஐந்து கிலோமீட்டர் எழுநூறு மீட்டர் கூட்டல் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் நானூத்தி ஐம்பது மீட்டர் இப்ப கிலோமீட்டர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை ஒன்று கிலோ ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஐந்து கிலோமீட்டர் எழுநூறு மீட்டர் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் நானூத்தி ஐம்பது மீட்டர் இங்க மீட்டர் கிலோமீட்டர் எழுதிக்கோங்க பூஜ்ஜியத்தோட பூஜ்ஜியத்தை குட்டினால் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியத்தோட ஐந்து குட்டினால் ஐந்து ஏழோட நாளை குட்டினால் பதினொன்று பதினொன்றோட ஒன்றை போட்டுட்டு இங்க எட்ட பாரு இங்க ஒன்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்க இங்க ஒன்ன போட்டுட்டு இங்க ஒரு ஒன்ன போட்டிருக்கேன் அஞ்சோட ஒன்ன கூட்டினா ஆறு ஆறோட ரெண்டை கூட்டினா எட்டு இங்க இருக்கிற ஒன்னு அப்படியே போடணும் அப்ப பதினெட்டு கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் எடுத்துக்காட்டு ஆறு ஒரு மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள மூன்று கயிறுகள் உள்ளன மூணு கயிறுகளின் மொத்த நீளம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் கயிற்று நீளம் ஒரு மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் இரண்டாம் கயிற்று நீளம் ரெண்டு மீட்டர் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் மூன்றாம் கயிற்று நீளம் ஒரு மீட்டர் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது என்ன செயல்பாடு கூட்டல் மொத்த நீளம் கேட்டாவே கூட்டல் செயல்பாடு இது வந்து வழிமுறை கணக்கு அதெல்லாம் நம்ம சாதாரணமா கூட்டல் போட்டா இது வழிமுறை கணக்கு இதை கூட்டி போட்டீங்கன்னா நாலு மீட்டர் அறுபது சென்டிமீட்டர் அந்த கயிற்றினுடைய மொத்த நீளம் அடுத்தது கழித்தல் பாருங்க வித்தியாசம் அப்படின்னாவே கழித்தல் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஐநூறு மீட்டர் அதை கழிக்கணும் எதால எதோட நாற்பது கிலோமீட்டர் இருநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் இதே மாதிரிதான் கழித்தல் செயல்பாடுக்கு வட்டம் போட்டுட்டு எழுபத்தி ஐந்து ஐநூறு போட்டுக்கோங்க நாற்பது இருநூத்தி ஐம்பதை போட்டுட்டு கழித்தல் சைபர்ல இருந்து சைபரை கழித்தல் சைபர் இந்த சைபர்ல இருந்து ஐந்து போகுமா போகாது இங்க பத்து இங்க நான்கு பத்துல அஞ்சு போச்சுன்னா அஞ்சு நாலுல ரெண்டு போனதுன்னா ரெண்டு அஞ்சோட சைபரை கழிச்சா அஞ்சு ஏழுல நாலு போனதுன்னா மூன்று அப்ப வித்தியாசம் எவ்வளவு முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் இதே மாதிரிதான் இந்த கழித்தல் செயல்பாடு இதே மாதிரி ஒன்று கீழே ஒன்று போட்டு நீங்க கழிச்சு போடணும் அப்ப என்ன வருது முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் முப்பத்தைந்து சென்டிமீட்டர் இப்ப முயல்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நம்ம ஒரு கணக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நானூறு மீட்டர் கழித்தல் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முன்னூத்தி ஐம்பது மீட்டர் சொல்லி கழிக்கன்னு கொடுத்திருக்காங்க முதல்ல இதுக்கு வட்டம் போட்டுக்கலாம் கழித்தல் செயல்பாடுக்கு இதே மாதிரி இப்படி எழுதிக்கணும் அப்புறம் மீட்டர் கிலோமீட்டர் போட்டுக்கலாம் இப்ப பூஜ்ஜியத்தோட பூஜ்ஜியத்தை கழித்த எவ்வளவு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியத்தோட ஐந்து கழிக்க முடியுமா முடியாது பத்து இங்க பக்கத்துல இருந்து துணைக்கு ஒண்ணு வாங்கிட்டு இருந்தானே அப்ப நாலுல ஒன்று துணைக்கு போனா மீதி எவ்வளவு மூன்று பத்துல ஐந்து போனதுன்னா ஐந்து மூன்றுல மூன்று போச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் இப்ப ஐந்தில் ஏழு போகுமா போகாது அப்ப இங்க ஐந்த போட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த இரண்டுல இருந்து ஒன்றை வாங்கிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஏழுல இருந்து ஒன்றை வாங்கிக்கோங்க அப்ப இங்க ஆறு பதினைந்து ஏழு போனதுன்னா எட்டு ஆறுல ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு இந்த பூஜ்ஜியத்தை அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்க நம்பர் இல்ல அப்படியே இங்க ஒன்றை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்ப எவ்வளவுனா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் இந்த ரெண்டு கணக்கு நீங்களே போடுங்க அடுத்து எடுத்துக்காட்டு எட்டு கண்ணன் தொண்ணூறு மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் அளவுல துணி வாங்கினால் அதில் உள்ள சீருடைக்காக நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் உபயோகப்படுத்திய பின் 
மீதமுள்ள துணியின் அளவு என்ன மீதம் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா அது கழித்தல் செயல்பாடு இது வந்து வழிமுறை கணக்கு கண்ணன் வாங்கிய துணியின் மொத்த நீளம் தொண்ணூறு மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் சீருடைக்காக உபயோகித்த துணியின் நீளம் யூனிஃபார்ம்காக பயன்படுத்த துணியின் நீளம் நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் எழுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்ப மீதம் உள்ள துணியின் நீளம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப கழித்தல் பூஜ்யத்துல அஞ்சு போகுமா போகாது பக்கத்துல எட்டுல இருந்து ஒன்றரை கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்ப ஏழு பத்துல ஐந்து போனதுன்னா ஐந்து ஏழுல ஏழு போனதுன்னா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியத்துல மூன்று போகுமா போகாது பக்கத்துல இருந்த ஒன்பதுல இருந்து ஒருத்தரை துணைக்கு கூப்பிட்டுக்கோங்க இங்க எட்டு பத்துல மூணு போனதுன்னா ஏழு எட்டுல நாலு நாலு போனதுன்னா நான்கு அப்ப மீதம் உள்ள துணியின் நீளம் எவ்வளவு நாப்பத்தி ஏழு மீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இங்க பாருங்க பெருக்கள் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் பெருக்கள் ஆறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க எதால பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆறால பெருக்கி போட்டா நமக்கு எழுபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் முன்னூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரும் அப்ப என்ன சொல்லணும் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் முன்னூற்றி ஐம்பது மீட்டர் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க இது வேண்டாம் பார்க்க வேண்டாம் அடுத்தது எழுபத்தைந்து மீட்டர் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஐந்தால பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் இது வேணா சொல்லி போட்டு காமிக்கிட்டமா எழுபத்தைந்து மீட்டர் பதினைந்து பெருக்கள் ஐந்துன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஐந்து இருபத்தைந்து ரெண்டு ஓரஞ்சு அஞ்சு அஞ்சோட ரெண்டு கூட்டினா ஏழு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு இங்க ரெண்டு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ரெண்டும் முப்பத்தி ஏழு இப்ப இந்த பதில் வந்திருக்கா பாத்தீங்களா அப்ப என்ன வரும் முன்னூற்று எழுபத்தைந்து மீட்டர் எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் இப்ப முயல்கன்னு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது ஒண்ணு போடலாமா நம்ம இங்க பாருங்க முதல் கணக்கு ஏழு மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஏழு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் பெருக்கள் ஆறுன்னு இப்படி போட்டுக்கோங்க ஆறாம் வாய்ப்பாடு சொல்லி பார்க்கணும் ஆறு பெருக்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டுக்கு ரெண்ட போட்டுட்டு இங்க ஒன்றை போடுங்க ஆறாறு முப்பத்தாறு ஏழாறு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டோட ஒன்ன கூட்டினா நாற்பத்தி மூன்று அப்ப என்ன பதில் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நாலு மீட்டர் முன்னூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் இதுதான் இதுக்குரிய பதில் நமக்கு ஏற்கனவே இந்த பெருக்கள் செயல்பாடுல நம்ம நான்காம் வகுப்புல இப்ப இந்த முன்னாடி ஆஹ் எண்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கோமா இல்லையா அதேதான் திருப்பி வருது நல்லா நம்ம இந்த வாய்ப்பாடுகளை வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு நாடாவின் நீளம் நாலு மீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனில் மூன்று நாடாக்களின் நீளம் எவ்வளவு ஒரு நாடாவினுடைய நீளம் வந்து நாலு மீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்ப மூன்று நாடாக்களின் நீளம் கேட்டதுனால நாலு மீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் பெருக்கள் மூன்றுன்னு இப்ப நானூற்று இருபத்தி ஐந்து எத்தனை நாடாக்கள் கேட்டிருக்காங்க ஒன்னு இரண்டு மூன்று அப்ப மூணால பெருக்கணும் ஐமு பதினைந்து பதினைஞ்சுக்கு ஐந்து போட்டு இங்க ஒன்றை போட்டுருங்க மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்னும் ஏழு நாமும் பனிரெண்டு இங்க வந்திருக்கா பாருங்க அப்ப ஆன்சர் வந்து என்ன பாருங்க பனிரெண்டு மீட்டர் எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்தது பாருங்க எண்பத்தி நாலு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் வகுத்தல் நாலால வகுக்கணும் அப்ப இந்த மீட்டர் சென்டிமீட்டர் எடுத்துருங்க அப்புறம் நம்ம பிரிக்கலாம் இப்ப எட்டுல எத்தனை நாள் இருக்கு ரெண்டா எட்டு எட்ட இங்க போட்டாச்சு இங்க ரெண்ட போட்டாச்சு எட்டுல எட்டு போச்சுன்னா நான்கு இது கழித்தல் அடுத்தது என்ன பண்றோம் நாலுல எத்தனை நாள் இருக்கு ஒரு நா நான்கு இங்க நால போட்டாச்சு எத்தனை முறை ஒரு முறை அதையும் கழிச்சனா என்னது பூஜ்ஜியம் வரும் இப்ப நால காட்டுனா பூஜ்ஜியம் சின்னதா இருக்குனா அடுத்தது எதை இருக்கிறோம் நாலு நாலுல எத்தனை நாள் இருக்கு ஒரு நாள் நான்கு அதை போட்டுட்டு இங்க நாள இங்க போட்டுருங்க அப்ப நாலு நாலு போச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் இங்க இருக்கிற பூஜ்ஜியத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படியே இங்கே இறக்கிட்டு இறக்கி போட்டுட்டு இங்கே என்ன பண்ண அந்த பூஜ்ஜியத்தை எழுதணும் 
அப்ப இருபத்தோரு மீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரிதான் இதுக்கு இந்த ஒன்பதால் இதை வகுக்கணும் வகுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறில் எத்தனை ஒன்பது இருக்குன்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க ஒம்பது நாள் முப்பத்தாறு அப்போ நாலை போட்டுட்டு இந்த முப்பத்தாறை போட்டு கழித்தல் செயல்பாடு முப்பத்தாறில் முப்பத்தாறு போச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் மறுபடியும் இந்த பூஜ்ஜியத்தை இறக்கணும் அப்போ இங்கே இதை காட்டிலும் இது சின்னதாக இருக்கனால இங்கே பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கிட்டோம் மறுபடியும் எதை இறக்கணும் ஐந்து ஒன்பதை காட்டிலும் ஐந்து சின்னதாக இருக்கனால மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது எதை இறக்குறோம் நாளை இறக்கணும் ஐம்பத்தி நாலில் எத்தனை ஒன்பது இருக்கு ஒன்பதார் ஐம்பத்தி நான்கு அப்ப இங்க போட்டுட்டோம் ஐம்பத்தி நாலு இங்க பூஜ்ஜியம் இருக்கு தானே அந்த மாதிரி பூஜ்ஜியத்தை நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதனால என்ன பண்ணணும் அதை கீழே போன வகுத்துலாம் என்ன சொன்னோம் அப்படியே கீழே இறக்கணும் அதே மாதிரி இப்பயும் கீழே இறக்கிட்டு இந்த இருக்கிற கீழே இருக்கிற பூஜ்ஜியத்தை மறுபடியும் எங்க எழுதுறோம் மேலேயே எழுதுறோம் அப்ப எவ்வளவு நாற்பது கிலோமீட்டர் அறுபது மீட்டர் ஜீரோ அறுபது மீட்டர் போட்டாலும் போடலாம் அறுபது மீட்டர் போடலாம் இதே மாதிரிதான் நீங்க இந்த ஐந்தாம் வாய்ப்பாடை வச்சு கூட நீங்க இது பொண்ணை பார்க்கலாம் வேணா உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கட்டமா இங்க பாருங்க இந்த முதல் கணக்குக்கு நான் போடுறேன் பாருங்க எழுநூற்றி ஐம்பது இங்க நாற்பத்தி ஐந்துன்னு போட்டாங்க எதால வைக்கிறோம் ஐந்தால ஏழுல எத்தனை ஐந்து இருக்கு ஓர் ஐந்து ஐந்து ஏழுல ஐந்து போனதுனா கைத்தல் செயல்பாடு ரெண்டு அஞ்ச காட்டில் ரெண்டு சின்னதா இருக்கனால இந்த ஐந்தை இறக்கிடுங்க இருபத்தஞ்சுல எத்தனை முறை அஞ்சு இருக்கு ஐந்து ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இதுவும் கழித்தல் போட்டுட்டோம் அப்புறம் இந்த பூஜ்ஜியத்தை இறக்குறோம் பூஜ்ஜியம் வந்து அஞ்ச இந்த அஞ்ச இதை கட்டணும் சின்னதா இருக்கிறதுனால இங்க பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது எதை இறக்குறீங்க நால இறக்குறீங்க அந்த அஞ்ச கட்டில நாலு சின்னதா இருக்கனால மறுபடியும் பூஜ்ஜியம் போட்டுட்டு அடுத்தது ஐந்தை இறக்குங்க நாற்பத்தஞ்சுல எத்தனை அஞ்சு இருக்கு ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தைந்து அப்ப என்ன எழுதுங்க பதில் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஒன்பது இல்லைன்னா இங்க பூஜ்ஜியம் கூட போடுக்கலாம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சென்டி மீட்டர் நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் இப்ப அடிப்படை செயல்பாடுகளை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இத வந்து அளவுகள்ல எப்படி பயன்படுத்துறோன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதோட இந்த பகுதி ரெண்டு முடிஞ்சது இதனுடைய தொடர்ச்சிய பகுதி மூன்றுல பார்க்கலாம் நன்றி